welcome to homemade hello welcome to homemade nan demya surjit എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ആവാം ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ഡെക്കോപ്പേജിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് പേര് കണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇനിയും അതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും പൂവൊക്കെ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ഞാൻ ഇന്നൊരു ആനയുടെ തലയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ആനയുടെ തലയാകുമ്പോഴേക്കും ആനിമൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ആന അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇത് ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ആനയുടെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചെടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ റൂമിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പുള്ള അല്പം പരന്നിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലേബലെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഉണക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ലേബല് പോകാനായിട്ട് ഒരു അല്പം നേരം സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി എടുക്കണം ഒട്ടും ജലാംശം പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കുപ്പി അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്നെങ്കിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ബോട്ടിലിൽ പശ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഫെവിക്കോളും അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ബോട്ടിലിൽ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്കിതുപോലെ ചെറിയ ചുളിവ് വരുന്ന രീതിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു കോട്ട് കൂടെ നമ്മൾ പശ തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് കവർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ചെല്ലുകയും വേണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കുക ഒരു ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകം തന്നെ ചിലപ്പം ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ക്ലേ വെച്ച് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഫെവിക്രില്ലിൻ്റെ മോൾഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് തരം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ ക്ലേ ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ട് കവറിലായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുക അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസും കൈ വെച്ച് തിരുമി തിരുമി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്യാത്ത ക്ലേ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക എയർ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടിയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു അല്പം പൗഡർ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറേശ്ശെ ക്ലേ എടുത്ത് നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ ഓരോ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആദ്യം മരമാണ് ചെയ്യുന്നത് മരത്തിൻ്റെ തടിയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അത് ഇതുപോലെ പരത്തി നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതി
എന്നിട്ട് ക്ലേ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ലേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷേപ്പിലാക്കി നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അല്പം സ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ക്ലേ എടുത്ത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ക്ലേ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മാക്സിമം വേഗത്തിൽ തന്നെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക ഇതുപോലെ ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇമ്പ്രഷൻസൊക്കെ വരുത്തുന്നത് കൂടുതലും ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്കിതിനുള്ള ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണ അതില്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് ഫിൽ പേനയുടെ ഫില്ലറോ അങ്ങനെ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അല്പം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതോ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആ മരത്തിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്ത് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിറയെ ഇലകൾ വേണം അത് ആദ്യം കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ഓരോ ഇലയെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ വേഗം വേഗം ചെറിയ ചെറിയ ലീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് ഇതുപോലെ പശ തേച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആനയുടെ ഷേപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടെടുത്ത് ഷേപ്പാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് ആനയുടെ ഏകദേശം രൂപാകുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഷേപ്പ് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനതിൽ ഗം തേച്ചിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഷേപ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് അതിലൊന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തൊന്ന് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷേപ്പ് ഏകദേശം ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് ഗം തേച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രൂപ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ പശ തേച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസിലുള്ള ഇമ്പ്രഷൻസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫേസിലെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കൊമ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആനയുടെ ഷേപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം ഞാനിത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം അത് ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നന്നായി സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ അടിക്കുന്നത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ തന്നെ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫുൾ കോട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ടെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ആദ്യം ബേസ് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ ലീവ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ഫുൾ കവറായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് 
കാണാനും ഭംഗിയുണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പെയിൻ്റ് എല്ലാം കോട്ടായി നന്നായി വാർണിഷൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരല്പം വെള്ളം വീണാലും ഇതൊന്നും പൊളിഞ്ഞു പോകാതെയും കേടാകാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും പെയിൻറ്റ് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ലീസിന് ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അല്പം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഗ്രേഡിയൻറ്റും കിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഓരോ ലീഫിനും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അതിനൊരു ചെറിയ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ കളർ അതിൻ്റെ ഇലകളുടെ ടിപ്പിൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് അത് പ്രൊജക്റ്റായി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിൽ അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ എടുത്തറിയാനും നല്ലതാണ് ഇനി മരത്തിൻ്റെ തടിക്ക് ഞാൻ അല്പം ബ്രൗണും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആനയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്പം ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ആനയുടെ പുറത്ത് ഉള്ള ബ്ലാക്കും നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ആനയുടെ ബോഡി നമ്മൾ ക്ലേയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതപ്പോൾ തുമ്പിക്കൈയും ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഷെയ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനയുടെ തല നന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എല്ലാം കറക്റ്റായി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പെയിൻ്റ് എല്ലാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് വാർണിഷ് അടിക്കണം അപ്പം എല്ലാവിടവും പെയിൻറ്റ് കവർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും പെയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യാതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കി പെയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാർണിഷ് അടിക്കാവുള്ളൂ വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ചീത്തയാകാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നനവ് തട്ടിയാലും അത് ചീത്തയായി പോവില്ല പിന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വീണാൽ പൂപ്പൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്കത് തുടച്ച് കളയാനായിട്ട് പറ്റും വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്യാമലിൻ്റെ പിക്ചർ വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബോട്ടിലേക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ അധികം ഗ്ലോയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാർണിഷ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിക്ചർ വാർണിഷ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഒരുപാട് പേരെന്നോട് നേരത്തെ ഡെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏത് വാർണിഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂട്ട് വാർണിഷ് അവസാനം നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം വാർണിഷ് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർണിഷ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അതിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ചെടികളിട്ട് വയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം അധികം ഇത് വെള്ളത്തിൽ നനച്ച് കഴുകരുത് അബ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റി ഒരല്പം വെള്ളം വീണാലും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് ഡാമേജ് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേ ആർട്ടാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്